Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ja, ich habe gedacht, es ist mal wieder an der Zeit, in unterschiedliche Energien zu schauen, in unterschiedliche Stapel zu schauen. Ein wichtiger Impuls deiner Seele. So ist die Überschrift dieses Readings. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zeigen möchte. Ich spüre nur, es gibt einen wichtigen Impuls für dich von deiner Seele und genau da möchte ich mit dir jetzt eintauchen. Ich habe hier drei Tarotkartendecks liegen und du kannst dich anhand der Steine entscheiden für Stapel 1, 2 oder 3. Stapel 1 haben wir hier einen dunkelroten Mukaid als Scheibe. Stapel 2, huch, siehste, <lacht> eine äh, Rosenquarzspitze. Sieht man jetzt nicht so genau, aber es ist Rosenquarz. Und für Stapel 3 meinen großen, klaren Bergkristall, der sonst immer hier an der Seite mit liegt. Ja, spür in dir nach, atme mal tief durch, welcher Stein spricht dich an, welcher Kartenstapel spricht dich an. Und dann entscheide dich für deinen Stapel, schreib auch gerne die Auswahl unten in den Kommentar. Es wird zu jedem Stapel eine separate Fortsetzung geben, das sage ich jetzt schon mal vorneweg. Ich erwähne das aber auch dann zwischendrin im Video immer wieder. Und wir starten hier mit Stapel Nummer 1 mit dem roten Mokaid und ich packe mal die anderen zwei Stapel so lange an die Seite. Übrigens Übrigens packe ich dir auch unten äh, die Zeitstempel mit in die Beschreibung, so dass du für dich genau nachgucken äh, kannst, wann da wo welcher Stapel für dich bereitsteht. Also, ein wichtiger Impuls deiner Seele. Und wir spüren mal hin, gemeinsam, welcher wichtige Impuls deiner Seele sich jetzt hier zeigen möchte, wenn du hier Stapel 1 gewählt hast mit dem Mokaid. Ein wichtiger Impuls, no, guck mal die Klemmen schon, ein wichtiger Impuls für oder von deiner Seele, was möchte deine Seele dir jetzt hier mitteilen. Misch mal noch einmal fertig. Gut. Der Page der Kelche und der Eremit. Vielleicht bekommst du von deiner Seele hier in Stapel 1 ähm, das Angebot, dich zurückzuziehen. Vielleicht sogar auch eine Einladung, mal ganz mit dir zu sein, ganz bei dir zu sein. Vielleicht gibt es da diesen inneren Kelch in dir, wo du nachspüren darfst, wie ist der gefüllt. Ist der wirklich mit klarer Essenz gefüllt oder dümpelt da alles Mögliche drin rum. Also es kann sein, dass da vielleicht in diesem Kelch der ein oder andere Fisch auftaucht, vielleicht eine Angst, eine, ja, eine, eine alte Erinnerung, ähm, etwas, was dich vielleicht verunsichert, vielleicht auch ähm, der Impuls, etwas in die Welt zu bringen. Also dieser, was da in diesem Kelch drinne ist, außer dem klaren, reinen ähm, Wasser deiner Seele, das spürst du in dir. Und wie gesagt, die Einladung, Page der Kelche, ist immer auch eine Einladung, die gilt, nach innen zu schauen. Wirklich mal, ich habe auch das Gefühl, eine innere Inventur vorzunehmen. Dein Licht in dir 
zu finden und um dieses Licht in dir zu finden, zu ergründen, braucht es eben diese Stille und braucht es eben auch den Mut, nach innen zu gehen und dich den Themen zu stellen, die da auftauchen. Ich hätte gern hier noch eine weitere Botschaft, damit wir hier mal etwas klarer sehen. Die neuen Kelche. Ganz ehrlich, mir kommt der hier so ein bisschen <lacht> überfüllt vor. Hier ist so ein bisschen so wie so eine äh, so ein Gefühl von ich habe genug. Aber in dem Sinne ähm, ich habe genug, da passt nichts mehr rein, da äh, ich habe auch so das Gefühl von überfüllt, wobei die neuen Kelche ja im Grunde genommen eigentlich eine wundervolle I Energie sind. Sehr kelchlastig hier, schau dir das mal an und die sechs Kelche, eine Erinnerung aus der Vergangenheit, ziemlich spannend. Ja, ähm... Hier bei Stapel 1 kann es durchaus sein, dass die, dieser Impuls deiner Seele dich dahingehend einlädt, mal hin zu spüren in dir, welche Angebote oder Einladungen sind da gerade in deinem Leben, was ähm, gibst du vielleicht auch in die Welt und wo gilt es tiefer zu schauen, wo gilt es hier vielleicht auf innere Themen zu schauen, innere Aspekte, die mit der Vergangenheit zusammenhängen und vielleicht hast du wirklich auch in deinem Leben gerade so dieses Gefühl von übersättigt. Finde ich sehr spannend, dass das hier so durchkommt. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass dein Fokus mit diesen sechs Kelchen ähm, zum einen entweder sehr stark in den Prägungen der Vergangenheit hängt oder zum anderen sehr stark auch aus den Prägungen der Vergangenheit in die Zukunft hineinschaut, weil dein Leben müsste so und so und so ausschauen. Das ist sehr spannend. Und wie gesagt, ich habe hier wirklich diesen starken Impuls von Überdruss übersättigt und dass das aber aus einer... Prägung der Vergangenheit kommt, die jetzt hier von dir angeschaut werden möchte, wo jetzt wirklich deine Seele sagt, lass uns mal nach innen gehen, lass uns mal im Innen Ausschau halten nach dem, was sich da jetzt zeigen möchte. Sehr spannend, sehr spannend. Ich möchte gern mal hier noch ähm, drei Orakelkarten dazu ziehen, bevor ich jetzt hier gleich in die Fortsetzung eintauche. Was ist das hier für ein Thema, für ein Impuls deiner Seele, der dich dazu einlädt, wirklich tief in deine Gefühlswelt einzutauchen? Ja, der Berg. Das ist schon mal so eine, eine ziemlich anstrengende, belastende Energie. Und auch hier haben wir diese, diese Einladung, geh nach innen. Schau dir diesen Berg an. Vielleicht hast du auch das Gefühl, es ist ein Berg an Gefühlen, der da gerade auf dir lastet. Und du weißt gar nicht, wie du das Ganze sortieren sollst, also einsortieren sollst oder damit umgehen sollst. Der Berg sagt eben auch ganz klar, äh, geh nach innen und womöglich ist dieser Berg ähm, gar nicht so einschüchternd, wie er im ersten Moment erscheint. Ja. 
weil in so einem Berg liegt ja oftmals auch ein Schatz verborgen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, was gibt es denn hier noch zu sagen? Vielleicht auch, ähm, ja, diese, ich glaube, ausschlaggebend und Schlüsselsequenz ist einfach diese Erinnerung aus der Vergangenheit. Ja, neun of fire, also die neun des Feuers, wirklich hier auch dein inneres Funkeln anzuschauen, zu spüren und hat sehr was hier von dem Eremit. Vielleicht gilt es wirklich, dieses innere Licht in dir zu aktivieren. Und wenn das nicht aktiviert ist, dann schaut so ein Berg, so eine Berghöhle schon ziemlich dunkel und düster aus. Düster, nein, dunkel und düster. Nein, eine Karte hätte ich gerne. Ähm, Das sind jetzt zwei, ich nehme aber, weil die sich umgedreht hat, nur die obere und ich drehe das jetzt einmal rum, dass wir beide diese Karte nicht sehen und nehme nur hier diese eine Karte, weil ich wirklich auch nur eine Karte jeweils haben möchte. Geheimnisse, das finde ich ziemlich spannend. Was hast du tief in dir vergraben und worüber möchtest du nicht sprechen? Welche Tür in dir ist verschlossen? Schaue hin, du bist in Sicherheit. Und genau das nehme ich hier wahr. Das ist äh, ein Stück weit auch so dieses Gefühl des Überdrusses, was ich hier hatte. Dieses Gefühl, ja, ich habe da ganz viel in meinem Leben, aber irgendwie erfüllt mich das nicht. Und irgendwie habe ich auch keine Lust mehr, da irgendwelche Angebote im Außen zu machen. Ich möchte einfach nur nach innen und für mich sein. Ich möchte mich in meine innere Höhle zurückziehen. Und genau davon spricht ja auch der Eremit, wirklich dieses Innere zu spüren und für dich zu erschließen. Es gilt jetzt hier gar nicht da im Außen was zu machen, sondern in dir für dich diese Geheimnisse zu erschließen, zu öffnen und ich glaube damit wendet sich das Blatt und damit zeigt sich auch das Licht deiner Seele noch viel, viel mehr. Und bevor ich jetzt hier in Stapel 2 einsteige, gehe ich mal in die Fortsetzung hier zu Stapel 1 und den Link dazu findest du unten in der Infobox, wo ich hier einfach nochmal eine Ebene tiefer schaue, um auch ein Stück weit dieses Geheimnis zu entschlüsseln oder dir nochmal Impulse an die Hand zu geben, wie du dieses Licht in dir aktivieren kannst. Also bis gleich in der Fortsetzung oder bis gleich in Stapel 2. Ja, weiter geht es mit Stapel Nummer 2. Wenn du dich hier für Stapel 2 entschieden hast, dann schauen wir jetzt mal, welchen wichtigen Impuls deine Seele dir hier mitgeben möchte, wenn die Karten sich überhaupt hier <lacht> mischen lassen, mischen lassen möchten. So, huh. so, auf geht's ah. und wir schauen mal. Spür in dir nach, guck mal, hier geht schon los, welchen wichtigen Impuls möchte deine Seele dir hier in Stapel 2 mitgeben. Wir haben den König der Münzen. Das kann sein, dass du das jetzt selber bist, dass du dir hier mal bewusst werden darfst darüber, was du in deinem Leben schon alles dir erarbeitet hast, was du alles schon erreicht hast, deinen Selbstwert anschauen, mal spüren, mal 
genießen vor allen Dingen. Was haben wir denn hier noch? Die Temperance, die Heilung. Vielleicht geht es auch darum zu erkennen, dass du als König der Münzen, also als Genießer, das in die Welt geben darfst, was du dir erarbeitet hast, also auch so in die Welt geben, dass eben nicht nur du selbst davon partizipieren kannst, sondern auch andere. Gegebenenfalls kann es sich hier um eine Person in deinem Leben handeln, die dich hier auf deinem Heilungsweg unterstützt. Wir schauen einfach mal weiter. Ähm, welche Botschaft gibt es denn hier noch? Welchen wichtigen Impuls der Seele? Was möchte hier gesehen werden? Der Magier. Ich glaube wirklich, dass es hier äh, in diesem Impuls deiner Seele darum geht, dir bewusst zu werden, was du in deinem Leben schon erreicht hast und wie du damit andere unterstützen kannst. Ich glaube, das ist ein sehr kraftvoller Impuls. Vielleicht hast du dich bisher da ähm, noch ein Stück weit zurückgehalten. Ähm, vielleicht kommt hier auch ein König der Münzen im Außen auf dich zu und lehrt dich, wie du diese inneren Impulse, diese inneren Transformationsprozesse weitergeben kannst. Das wäre auch nochmal ein Aspekt, der hier gerade ähm, mit reinkommt. Gerade auch mit dem Magier geht es eben darum, ähm, Neues zu gestalten, neue Wege zu gehen. Eine Karte hätte ich hier gerne noch. Die Königin der Schwerter, eine ganz klare Entscheidung, also ich würde sagen hier, dieser Impuls ist ziemlich klar, außer du bist da in dir noch nicht so klar und hast da noch gar nicht so gemerkt, wow, ähm, ich habe so viel mir hier erarbeitet, ich habe da so einen kraftvollen Selbstwert in mir, den ich jetzt mit der Welt teilen darf. Es kann natürlich auch sein, dass du hier gerade auch mit der Temperance mehr in dieses Fließen gehen darfst, ähm, weil der König der Münzen vielleicht auch jemand ist, der an Altem festhält, an dem, ähm, ja, was er sich erarbeitet hat und ich habe aber so das Gefühl, dass ähm, du hier wirklich mehr ins Fließen, ins Geben kommen darfst. Die Königin der Schwerter, die sagt ganz klar, es geht hier um Entscheidungen, es geht hier um Klarheit. Vielleicht entscheidest du dich auch hier, ganz neue Wege zu gehen aus diesen alten, herkömmlichen, bisher gültigen Strukturen auszusteigen. Also wirklich deinen inneren Reichtum zu nutzen, um Neues damit zu manifestieren. Der Magier, da geht es ganz klar ums Manifestieren. Die Frage ist, was möchtest du hier manifestieren? Geht es wirklich darum, noch mehr anzuhäufen oder geht es darum, mit dem, was du da schon hast, Gutes zu tun für dich, für die Welt, für die Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht hast du hier ein ganz neues Projekt als Idee. Das kommt gerade hier rein. Vielleicht geht es darum, etwas für die Umwelt zu tun, für, für das Wasser zu tun. Also es ist sehr stark, diese Energie hier gerade. Vielleicht hast du sogar auch die ein oder andere Eingebung da für dich schon und hast dich bisher aber noch nicht so getraut, das Ganze umzusetzen oder wusstest noch nicht so recht, wie du das anstellen sollst. Aber hier mit diesem Impuls deiner Seele kommt wirklich die Einladung hinzuspüren und das zu nutzen, was da gerade da ist und dich wirklich auch 
da aus alten Mustern zu befreien. Die Königin der Schwerter ist eine Frau, die sich von alten Strukturen befreit hat. Und der König der Münzen, der ist ja sehr ähm, traditionsbewusst, sehr ähm, ja auf alte äh, Regeln bedacht, auf, ja, auf ein stabiles Fundament. Und die Königin der Schwerter, die möchte frei sein. Vielleicht darfst du hier deinen Geist, deinen Spirit befreien, deine Seele befreien und somit eben auch die ganzen Ideen und Impulse, die da schon in dir sind. Ist ziemlich spannend. Ich möchte mal mit den Orakelkarten schauen, ob wir hier noch weitere Impulse bekommen, worum es hier gehen kann, was da hier gegebenenfalls auch ausschlaggebend ist. Worum geht es hier in diesem Impuls deiner Seele? Was möchte hier befreit werden? Was möchte hier geheilt werden? Einsamkeit. Ja, vielleicht hast du sogar bisweilen deine Ideen hier im stillen Kämmerlein für dich ausgebrütet und ja, wie ein Schatz gehütet und jetzt ist es an der Zeit, ähm, damit rauszugehen. Ich habe das, das Gefühl, habe ich sowieso die ganze Zeit schon, es geht darum, mit dem, was da in dir ist, rauszugehen, in die Welt zu gehen das mit anderen zu teilen. Denn nur dadurch ja, kannst du für dich noch mal äh, kraftvoller hinspüren, auch in diese Dankbarkeit und Wertschätzung, was du dir alles erarbeitet hast. Und ähm, ja, du dienst damit dir und dem Leben. Und aus dem Grund sind wir alle hier, ein Stück weit dem Leben zu dienen. Und jetzt gilt es aber aus dieser Einsamkeit, aus diesem stillen Kämmerlein ähm, rauszukommen. Wir schauen mal, was wir hier noch für eine Botschaft bekommen. Ja, die Königin des Feuers. Die blendet hier aber ganz schön. <lacht> ich halte die mal hier ein bisschen ins Licht. Ja, die Königin des Feuers, das ist die Königin der Stäbe, die brennt für das, was ihr am Herzen liegt. Und genau so nehme ich das wahr, dass du für das, was da in dir ist, ich glaube auch, dass in dir so ein alchemistischer Prozess gerade stattfindet oder stattgefunden hat, wo sich hier plötzlich... Ähm, Energien und, und Dinge zusammenfügen in ein ganz neues Bild, was dich hier wirklich in die Freiheit gehen lässt. Also aus diesem stillen Kämmerlein sozusagen nach außen, so dass du für dich aufstehst, für dich einstehst, für deine Ideen, deine Wertvorstellungen einstehst. Und Du hast dir ein solides Fundament erarbeitet, aus dem du jetzt schöpfen kannst. Also wo du jetzt wirklich ähm, da Neues in die Welt bringen kannst. So, was haben wir hier? Und deine Schutzengel stehen an deiner Seite. Besondere Verbindungen zu den Engeln sind jetzt möglich. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir haben ja auch hier den Engel schon liegen. Ne? Ich glaube, wenn du hier dich mit deiner Seele verbindest und mit den Engeln verbindest, mit deinen Schutzengeln, dann kannst du wirklich hier ganz, ganz Großes bewirken, was, ich glaube, was ein Befreiungsschlag nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen darstellt. Das ist sehr, sehr spannend. 
klare Entscheidung für dich, du hast das stabile, solide Fundament, du bist bereit für dich aufzustehen, einzustehen und auch hier deine magischen Fähigkeiten jetzt nicht mehr nur im stillen Kämmerlein ähm, für dich zu praktizieren, sondern wirklich aus dieser Einsamkeit nach draußen zu gehen, in die Welt zu gehen. Ich möchte jetzt in der Fortsetzung mal etwas tiefer schauen, gerade auch hier ähm, auf die Energien, die sich da so zeigen und wie du diese Impulse deiner Seele am kraftvollsten umsetzen kannst. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Da sehen wir uns, wenn du magst, gleich wieder und ansonsten, wenn du den Stapel 3 gewählt hast, kommt der jetzt hier im Anschluss. Ja, herzlich willkommen hier zu Stapel 3 und dem Bergkristall. Ein wichtiger Impuls deiner Seele. Lass uns hinschauen, welche Botschaft deine Seele dir hier mitgeben möchte. Die anderen zwei Stapel waren schon sehr spannend und jetzt, ich denke, auch hier bei dir im dritten Stapel wird es sehr aufschlussreich werden. So, welchen wichtigen Impuls möchte die Seele hier für Stapel 3 mitgeben? Was ist hier wichtig? Welcher wichtige Impuls möchte sich hier jetzt zeigen. Wir schauen mal. Der Page der Schwerter, hier gilt es etwas Neues zu lernen, vielleicht sogar auch hinzuhören. Schau mal, wie sie da lauscht. Welche Impulse kommen da von deiner Seele? Was darfst du da lernen? Vielleicht bekommst du hier mit Stapel 3 direkt auch Eingebungen und Impulse von deiner Seele, denen du ja folgen kannst, vielleicht schon folgst. Wir schauen mal weiter, welcher Impuls kommt hier noch direkt 2. Die fünf Münzen. Was haben wir hier? Die drei Münzen. Hier gilt es etwas Neues zu lernen. Ist ziemlich spannend. Mit den fünf Münzen ähm, kann das sein, dass du immer mal das Gefühl hast, dich außen vor zu fühlen. Vielleicht hast du auch ähm, immer mal das Gefühl, wenn ich wirklich hier auf die Impulse meiner Seele höre, dann bleibe ich einsam und allein zurück. Mit den drei Münzen gilt es aber hier etwas zu lernen. Die drei Münzen, die spricht von Zusammenarbeit, von etwas Gestalten. Die drei Münzen spricht auch ganz oft von einer göttlichen Aufgabe, die dir gestellt wird. Und vielleicht darfst du hier wirklich ganz neu lernen, wie du ja, die Impulse deiner Seele empfangen darfst für dich und damit sein darfst. Ähm, ich, wir schauen mal weiter, was das hier auch mit diesen fünf Münzen ähm, da zu tun hat. Ich habe da das Gefühl, dass du dich irgendwo da selber ausgeschlossen hast oder ähm, dir nicht zutraust, die Impulse deiner Seele hier wirklich anzunehmen. Oder eben auch sie überhaupt nicht wahrzunehmen. Vielleicht hast du da sogar auch ähm, wie so eine innere Barriere in dir, kommt gerade. Weil auf dem herkömmlichen Bild dieser fünf Münzen da stapfen diese zwei äh, verletzten Gestalten im Schnee rum und äh, ja fühlen sich ausgeschlossen und nicht dazugehörend, haben die ein oder anderen Blessuren davongetragen. Ähm, aber dieses 
Licht hinter dem Fenster, das sehen die nicht, weil sie da in eine andere Richtung blicken. Vielleicht ist das bei dir auch, vielleicht hast du einfach auch schon eine ganz klare Connection zu deiner Seele, du deutest es aber anders. Finde ich sehr spannend, vielleicht einfach auch aus einem alten Muster heraus, oder weil es einfach so natürlich und vertraut ist, dass du denkst, da müsste noch etwas Besonderes sein, noch etwas Besonderes auftauchen, dass du das für einen Impuls deiner Seele hältst. Auf jeden Fall geht es hier auch darum, dass du dich ausgeschlossen fühlst, wo du das Gefühl oder die Einladung bekommst, hier mit anderen zusammenzuarbeiten. Und womöglich gilt es hier wirklich etwas zu lernen. Auch hier die vier Kelche. Dir wird hier ein Angebot gemacht, was du aber nicht annimmst. <lacht> Und ich glaube, der Impuls deiner Seele hier ist, dass du dich für die Impulse deiner Seele öffnen darfst, dass du dich dafür öffnen darfst, hier etwas Neues zu lernen. Der Page der Schwerter, der ist im Grunde genommen der Bursche, der hier wirklich wissbegierig, lernbegierig ist. Und ich nehme aber hier bei dir das so ein Stück weit wahr, als wenn du diesem Impuls, etwas Neues zu lernen, gar nicht vertraust, dass du dir da selber nicht über den Weg traust. Du trauerst hier etwas nach, was schon lange vorüber ist, wo du schon längst deine Schlüsse hättest draus ziehen können, um etwas Neues aufzubauen. Aber irgendwo ist hier so dieses... Vielleicht auch ein verletztes inneres Kind, was hier ein bisschen wie so bockig ist und äh, ich fühle mich da außen vor und ich gehöre da ja überhaupt nicht dazu. Die anderen, die arbeiten gemeinsam an Projekten, aber ich bin da außen vor. Dir wird hier eine Chance gereicht, hier wird hier ein Kelch gereicht. Du hast hier drei Kelche und du hast hier diese drei Münzen und hier kommt diese Einladung, diese Inspiration, da wirklich etwas zu schöpfen, aus dir heraus zu schöpfen, zu erkennen auch, aber du verschließt dich. Lass uns mal mit den Orakelkarten schauen. Ich glaube wirklich, dass deine Seele dir hier schon den ein oder anderen Impuls gibt ähm, und du das allerdings ähm, ja entweder nicht wahrhaben willst oder gar nicht erkennen kannst, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hast du eine Vorstellung davon, wie, ja, wie du lernen sollst, wie du ähm, Projekte gestalten sollst und diese neuen Impulse und neuen Richtungen kommen gar nicht bis zu dir durch. Ich glaube wirklich, hier gilt es etwas Neues zu lernen oder zumindest tiefer zu erkennen, ähm, was du, das ist definitiv zu viel, was du schon alles weißt. Du bist hier gut verbunden. Du bist hier gut verbunden. Guck dir das mal an hier, die Ermutigung. Deine Seele ermutigt dich. Dich zu erkennen, die Liebe zu erkennen, das Licht zu erkennen, was du bist. Deine Seele ermutigt dich, dich wirklich, ja, selber zu sehen, dich zu zeigen. Ich 
ich glaube, dass hier wirklich eine große äh, Lernchance für dich liegt, hier ähm, etwas zu vollenden, vielleicht hier etwas zu beenden, um dann ein neues Angebot anzunehmen. Vielleicht kannst du diesen Kelch hier auch noch gar nicht annehmen, weil du da immer noch in diesen fünf Münzen hängst und das noch nicht ähm, abgeschlossen hast. Hier, deine Stärke. Und deine Stärke liegt wirklich darin, jetzt in die Verbindung mit deiner Seele einzutreten. Deine Stärke liegt darin, dass du feiner hinhörst, wenn du dich dafür öffnest. Aber momentan ähm, nehme ich das wirklich so wahr, dass du dir das gar nicht erlaubst oder ähm, dir verbietest, zwischen den Zeilen zu lesen, zu hören. Ähm, vielleicht wurde dir auch gesagt, dass das Humbug ist, ähm, durchaus möglich. Und deine Seele sagt hier als Impuls, sie ermutigt dich, zu dir zu stehen, zu deiner inneren Kraft zu stehen. Und du hast die Kraft, das Alte abzuschließen, um ja dem Neuen jetzt Raum zu geben, diesen vierten Kelch anzunehmen. Die vier, das ist auch immer ein Stück weit ein Fundament. Und wie gesagt, die drei Münzen, das ist eine göttliche Lernaufgabe. <lacht> ja, lebe deinen Traum. Beginne wieder zu träumen und mach deine Träume wahr. Da ist dieses leuchtende Fenster, von dem ich hier eben gesprochen habe. Es ist wie ein Portal, durch das du hindurchgehen darfst. Wer bitte hat dir erzählt, dass du allein sein musst, dass du außen vor bist, dass du nicht mehr in der Lage bist, etwas Neues zu lernen, dass du es nicht schaffst? Wer bitte hat dir das erzählt und warum hast du da geglaubt? Deine Seele ermutigt dich hier, zu dir zu stehen. Deine Seele ermutigt dich hier, deine Kraft zu erkennen und zu erkennen, wie du jetzt hier aus diesen alten Mustern aussteigen kannst, um wirklich ja, das Alte abzuschließen und hier deinen Traum in dir wiederzufinden und das zu tun, was dafür notwendig ist, um diesen Traum zu leben. Der Page der Schwerter ist ganz klar hier für dich angetreten, damit du aus der Vergangenheit lernst und jetzt das Vergangene abschließen kannst und neue Wege gehen kannst. Wege, deinen Traum zu leben, Wege, äh, dich immer wieder selber zu ermutigen, dir Mut zuzusprechen, deine Stärke, deine Kraft zu spüren und dann, ja, Deinen Traum zu leben. Super genial. Ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung hier noch mal tiefer schauen. Gerade auch auf diese fünf Münzen und vier Kelche. Ähm, auf das, was dich da bisher noch zurückhält. Um wirklich hier diesen Lernschritt zu vollenden. Und ich glaube, es geht um einen Lernschritt, den du jetzt vollenden kannst um hier wirklich in deinen Traum hinein zu shiften. Den Link zur Fortsetzung findest du hier unten in der Infobox und ich freue mich sehr, dir gleich hier wieder zu begegnen.